হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বিজ্ঞানের পৃথিবী ও মহাবর্ষ অধ্যায়টি তো চলো শুরু করা যাক পৃথিবী ও মহাকর্ষ এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান আচ্ছা এই ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক যে এই আকর্ষণ বল সকল ক্ষেত্রে সমান কি না সাধারণ সেন্সে তোমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে ধরলাম যে এই কলমটা এই কলমটিকে আকর্ষণ করে এই কলম দুটার মধ্যে যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলের সাথে এই কলমের সাথে এই কলমের যে আকর্ষণ বল এটার সাথে এই ক্যালকুলেটারের সাথে এই কলমের আকর্ষণ বল কলমে কলমের মধ্যে যে আকর্ষণ বল আর ক্যালকুলেটারও কলমের মধ্যে যে আকর্ষণ বল তো তোমাদের কি মনে হয় সাধারণ সেন্সে যে এই দুই ক্ষেত্রে আকর্ষণ বল কি সমান সাধারণ সেন্সে তা মনে হয় না সাধারণ সেন্সে মনে হয় যে ক্যালকুলেটার অবশ্যই আকর্ষণ বল বেশি হবে কারণ হচ্ছে এখানে কারণ হিসেবে আমি নিতে পারি যে ক্যালকুলেটারটি আকারে বড় অথবা ক্যালকুলেটারের ওয়েট বেশি ওজন বেশি তো যদিও আকারের সাথে আকর্ষণ বলে কোনো সম্পর্ক নেই বিজ্ঞানে আকারের সাথে কোনো বস্তু কোনো বস্তুকে কতটুকু আকর্ষণ করবে এটা কোনো সম্পর্ক নেই তবে ভরের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ভর যে এই বস্তুর ভর যদি বেশি হয় আমরা জানি কলমের থেকে একটা ক্যালকুলেটার ভর এখানে বেশি হবে তাই অবশ্যই এই ক্যালকুলেটারটি এই কলমটিকে বেশি বেশি আকর্ষণ করবে আবারও বলে রাখছি যে আকারের সাথে আকর্ষণ বলের কোনো সম্পর্ক নেই আকার বড় হলে আকর্ষণ বল বাড়বে এটা বলা যাবে না তবে ভর বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি হবে কোনো বস্তুর আকার যদি বেশি হয় কিন্তু ভর কমে যায় তাহলে আকর্ষণ বল কমে যাবে আকার বেশি বড় হওয়ার কারণে কিন্তু আকর্ষণ বল বাড়বে না তো আপাতত এ পর্যন্তই তো এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান অবশ্যই সমান হবে না যদি বস্তুর ভর বেশি হয় তাহলে আকর্ষণ বল বাড়তে থাকবে এই আরও ফ্যাক্টর আছে যে ধরলাম যে এই বস্তুর সাথে এই বস্তুর যে আকর্ষণ বল এই বস্তু দুটা হচ্ছে পরস্পর থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত এখন যে আকর্ষণ বল এই বস্তু দুটা যদি এত দূরত্ব অবস্থান করে তাহলে কি আকর্ষণ বল সেম হবে আমরা সাধারণ সেন্সে কি বুঝতে পারি যে যখন দূরত্ব বাড়বে আমরা যদি সাধারণ চুম্বক দিয়ে চিন্তা করি যে যত কাছাকাছি আনবো আকর্ষণ বল তত বাড়বে এবং যত দূরে নিয়ে যাবো আকর্ষণ বল তত কমবে তো এই ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবে যে যদি আমরা দুইটা বস্তু যাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটি কাজ করছে তাদেরকে তাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করি তাহলে আকর্ষণ বল ধীরে ধীরে কমতে থাকবে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে আকর্ষণ বল কমতে থাকবে দূরত্ব যত কমবে তত আকর্ষণ বল বাড়বে তাহলে আমরা দুইটা ব্যাপার পেলাম এক হচ্ছে এই লাইন থেকে আমরা দুটো জিনিস বুঝতে পারলাম যে বস্তুর ভর যদি বৃদ্ধি পায় এই বস্তুর মধ্যে যদি আমরা ভর বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে এদের মধ্যে আকর্ষণ বল বাড়তে থাকবে এবং এই বস্তু দুটার মধ্যে দূরত্ব ডিস্টেন্স যদি বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে আকর্ষণ বল কমবে অথবা ডিস্টেন্স যদি কমাতে পারি আকর্ষণ বল বাড়বে তাহলে আমরা এই ব্যাপারটাই বুঝলাম যে এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান না অবশ্যই সমান না কিসের উপরে এই বলের মান নির্ভর করে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পরন্ত বস্তুর যে তরণ হয় তার মান কত এই মান কেন পরিবর্তিত হয় কিসের উপরে এই বলের মান নির্ভর করে আমরা দুটা ব্যাপার এখানে আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে বস্তুর ভর এবং একটা হচ্ছে বস্তু দ্বার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুটা ব্যাপার আলোচনা করেছি পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে এখানে এই ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিসের উপর সকল ক্ষেত্রে সমান এই ব্যাপারগুলো একটু হাইলাইট করে পড়তে হবে তোমাদেরকে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পরন্ত বস্তুর যে তরণ হয় তার মান কত এখানে পরন্ত বস্তু বলে একটা বিষয় আছে পরন্ত বস্তু কি আমরা জানি যে যখন উপর থেকে ধরো যে উপর থেকে কোনো বস্তু ফেলে দেয়া হলো সে উপর থেকে মানে এটা হতে পারে মহাশূন্য থেকে হতে পারে পৃথিবীর উপরের কোনো বস্তু চাঁদ থেকে যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে পৃথিবীর উপরে পৃথিবীর দিকে সেই বস্তুটি পড়ছে এখন সে যখন এক একটি বস্তু উপর থেকে পৃথিবীর দিকে পড়ছে তখন ওই বস্তুটাতে ওই বস্তুকে যদি কোনোভাবেই কোনো কিছু দিয়ে বাধা প্রদান না করা হয় মানে ওই বস্তুটা যদি কোনোভাবেই কোনোভাবে মানে কোনোভাবেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে এটাকে বলবো আমরা বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু যেটা পৃথিবীর দিকে পড়বে এবং বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর বেগ এই তরণ হবে জি বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর তরণ হবে ছোট হাতের স্মল জি তরণ কি এখন তরণ জানতে হবে যে তরণ কি এখানে তরণ বলেও আমরা একটা ওয়ার্ড পেয়েছি এই তরণটাও আমাদেরকে 
জানতে হবে যে তরণটা আসলে কি এখন তরণ জানতে হলে তরণের সাথে রিলেটেড আরও কিছু ওয়ার্ড জানতে হয় যেমন আমি লিখলাম এখানে এটা হচ্ছে তরণ তারপরে আরও কিছু ওয়ার্ড জানতে হবে সেটা হচ্ছে বেগ আরেকটা হচ্ছে দূরত্ব বা সরণ এখানে আছে বেগ বা দ্রুতি তরণের সাথে আছে হচ্ছে মন্দন এই ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে যদি আমি এই ব্যাপারগুলো বুঝতে চাই তাহলে আমি একটু ছোট করে আলোচনা করছি যে আমরা জানি যে রাশি রাশি কি রাশি হচ্ছে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই বলা হয় রাশি যেমন ভর ওজন তারপরে হচ্ছে তরণ বেগ কোনো বস্তু দৈর্ঘ্য কত বা আকার কত আকার কি মিটার নাকি সেন্টিমিটার যেগুলো পরিমাপযোগ্য আমরা যেই ব্যাপারগুলো যে বস্তুর যে ক্যারেক্টারগুলোকে আমরা পরিমাপ করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে রাশি তাহলে এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি রাশি এবং এগুলোর সাংখ্যিক কিছু মান আছে তো যেহেতু মান আছে বা পরিমাপ করা যায় তাই এগুলো হচ্ছে রাশি রাশি সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে একটাকে বলা হয় স্কেলার একটাকে বলা হয় ভেক্টর বন্ধুরা এই ব্যাপারগুলো তোমাদের বইয়ে আলোচনা নেই আলোচনা নেই কিন্তু এগুলো তোমাদের এই কনসেপ্টগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য তোমাদেরকে এগুলো ভালো মতো জানতে হবে তো স্কেলার রাশি কি স্কেলার রাশি হচ্ছে মান আর ভেক্টর রাশি হচ্ছে মান প্লাস দিক এখন আমি একটু ছোটো করে সঙ্গেগুলো বলি যে যে রাশিকে শুধু মান দিয়ে প্রকাশ করা যায় শুধুমাত্র মান দিয়ে প্রকাশ করা যায় অন্য কিছু প্রকাশ অন্য কিছু আর প্রয়োজন হয় না সেগুলোকে বলা হয় স্কেলার রাশি এবং যে রাশিগুলোকে প্রকাশ করতে মান এবং দিক দুইটারই প্রয়োজন পড়ে মানেরও প্রয়োজন পড়বে দিকেরও প্রয়োজন পড়বে সেগুলোকে বলা হবে ভেক্টর রাশি আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে আমি আমি যেই অবস্থানে এখন আছি এখান থেকে ফাইভ কিলোমিটার যাব ফাইভ কিলোমিটার যাব এই কথাটা বলার মাধ্যমে আমি শুধু ফাইভ কিলোমিটারটা উল্লেখ করলাম তার মানে এটা হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি এই স্কেলার রাশি যখন হবে এটাকে বলবো আমি হচ্ছে দূরত্ব যখন আমি বলবো আমি ফা এখান থেকে ফাইভ কিলোমিটার দূরে যাব এটা হচ্ছে দূরত্ব কিন্তু যখন আমি এটা বলবো যে আমি এখান থেকে ফাইভ কিলোমিটার উত্তর দিকে যাব অথবা ফাইভ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে যাব তার মানে কি আমি একটা মানের সাথে একটা দিক উল্লেখ করলাম তো যখন কোনো রাশির মধ্যে মান এবং দিক দুটা থাকবে তখন এটাকে বলা হবে ভেক্টর রাশি এবং মান এবং দিক থাকার কারণে এই একই জিনিস দূরত্বকে আমি আর দূরত্ব না বলে তখন বলবো হচ্ছে স্মরণ কারণ এই দূরত্ব এবং স্মরণ যদিও একই রকম সব কিছু সব ধরনের ক্যালকুলেশন একইভাবে কাজ করবে কিন্তু দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার রাশি এবং স্মরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি দূরত্বের একক এবং স্মরণের একক একই সব কিছু একই হ্যাঁ দূরত্বের একক প্রতীক সব কিছুই একই এবং আমরা একই এককে ক্যালকুলেশন করব দূরত্ব স্মরণের কিন্তু দূরত্ব এবং স্মরণ এই ক্ষেত্রে আলাদা কারণ স্মরণের ক্ষেত্রে মান এই স্মরণের ক্ষেত্রে মানের সাথে দিকও আছে কিন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে দিক নেই এ হচ্ছে দূরত্ব এবং স্মরণ তাহলে আমাদের বেগ কি আমরা এই অংশটা শেষ করে ফেললাম তাহলে বেগ কি হতে পারে আমরা জানি যে দূরত্ব বাই দূরত্ব বাই সময় ইকুয়াল টু দ্রুতি ঠিক একইভাবে স্মরণ বাই সময় ইকুয়াল টু বেগ পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে যেহেতু এখানে দূরত্ব ছিল এবং দূরত্ব ছিল একটা স্কেলার রাশি দূরত্ব স্কেলার রাশি মানে দূরত্বের কোনো দিক নেই তাই দূরত্ব বাই স্মরণ সময় হচ্ছে দ্রুতি আর স্মরণ বাই সময় হচ্ছে বেগ যেহেতু স্মরণ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তাই বেগও হবে একটা ভেক্টর রাশি তো আমরা এই আলোচনা এখানেই শেষ করলাম যে দূরত্ব বাই সময় দ্রুতি হবে এখানে এই দ্রুতি এবং বেগ ঠিক একই রকম দূরত্ব এবং স্মরণের মতো দুইটার প্রকাশ এক ভঙ্গি একই রকম হবে দুইটার এককও সেম হবে শুধুমাত্র দুটার মতো পার্থক্য হচ্ছে একটা স্কেলার একটা ভেক্টর এটা গেল আমার বেগ তাহলে বেগ কাকে বলে একটু দেখে আসা দরকার আমাদের বেগ হচ্ছে আমি প্রতি সেকেন্ডে যেই স্মরণটা যেই পরিমাণ দূরত্ব আমি অতিক্রম করতেছি প্রতি সেকেন্ডে পার সেকেন্ডে আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব একটা নির্দিষ্ট দিকে সেটা হচ্ছে বেগ একটা নির্দিষ্ট দিকে পার সেকেন্ডে যে পরিমাণ দূরত্ব আমি অতিক্রম করতেছি সেটা হচ্ছে বেগ আমি যদি এক সেকেন্ডে ফাইভ কিলোমিটার দূরত্ব ফাইভ কিলোমিটার না আমি ফাইভ মিটার লিখলাম 
फाइव मीटार अतिक्रम करी तो हमें हमारे बेग है फाइव मीटार बै वन सेकेंड फाइव मीटार वन सेकेंड मैं हम फाइव मीटार पर सेकेंड हमें जो एक सेकेंडे दस दस मीटार अतिक्रम करी तो हमें हम दस मीटार बै वन सेकेंड मैं हम टेन मीटार पर सेकेंड हमार बेग ये हमारे बेग गल की बुझल दूरत सरणर सकते बेग ए द्रुति द्रुति बेग बुझे फिलल एरपर आप तरणे आसब जी तरण के भलो मत बुझते हैं यही क्षेत्र में बेग तरण ये कन्सेप्टगल परिष्कार थकते अध्याय अनेक कि खूब भलो खूब सहजे बुझते पर चले आसब तरणे तरण मान हम बेग बृद्धिर हार खूब सहज भाषा बोल जदिव तरण संज्ञाटा एत छोटना बेग बृद्धिर हार के तरण बोले बेग बृद्धिर हार मानी कि एखे धर जे प्रथम सेकेंडे प्रथम सेकेंड द्वित सेकेंड तृत्य सेकेंड और चतुर्थ सेकेंड तो प्रथम सेकेंडे को वस्तु को वस्तुर बेग हम फाइव मीटार पर सेकेंड पर सेकेंडे से ही बेग हो गो हे ट मीटार पर सेकेंड तर फिफ्टीन मीटार पर सेकेंड तर ग टोटी मीटार पर सेकेंड तर मैं प्रति सेकेंडे क्योंकि बेग बृद्धि पा बेग कम बृद्धि पाए धर आप जख को गाड़ी उठी गाड़ी केवल थामा थे स्टार्ट है एवं शुरू दिखे क्यों जो गाड़ी स्टार्ट है तक क्योंकि शुरू दिखे गाड़ी चलते शुरू कर धीरे धीरे तरह बेग बृद्धि पाए एक समय गए बेग बृद्धि पे पे धरो प्रथम फाइव थे शुरू कर टेन फिफ्टीन टोटी एक समय क्योंकि टोटी थे ये फोर्टी पर्त जा फोर्टी चलते थके तरह क्योंकि गाड़ी वही बेगे मोटामुटी चलते थके आर एक समय गए बेग कमते थके जो गाड़ी ब्रेक करा शुरू कर तो प्रथम दिखार जो अवस्था से बोलो जो जख प्रति सेकेंडे निर्दिष्ट परमाण बेग बृद्धि पाए एखे आर बेग बृद्धि पवार कत एखे ये दुटार मध्य डिफारेंस हो फाइव एखे हे फाइव इनक्रिमेंट प्रति सेकेंड प्रति सेकेंडे क्यों फाइव मीटार पर सेकेंड को बेग बृद्धि पा तो सेकेंडे बेग बृद्धि पा एरक सेकेंडे नियमित जो बेग बृद्धि पवार बेपार बेग बृद्धि जो है ये बेग बृद्धि के बोलो हमें तरण ठीक एक मंदन आपने मंदन एक जिन देखे मंदन मान हम जख को वस्तुर बेग नियमित भावे ह्रास पाए ठीक एक उल्टा दिखे जो बेपार घटे को वस्तुर बेग जो ह्रास पाते थक तक ये बोलो हमें मंदन मान मंदन हे ऋणात्मक तरण और किचू ना ये आलदा किचू ना तरण हे बेग बृद्धि पवार हार के बेग ह्रास पवार हार के बला मंदन ताई हमारे कन्सेप्ट तरण एवं मंदन एन और किस विषय आलोचना करब छोटो से साधारण जख बस ट्रेने उठी तक आप भूमि समान को दिखे अग्रसर हई भूमि समान को दिखे अग्रसर हई तर मैं भूमि समान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखे जा नीचे दिखे नामते तो दिखे जख निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट परिमाण कर बेग बृद्धि पा तक ये बोलो हे तरण जख दिखे को बेग बृद्धि पाए तक आप बोली हे तरण कंतु जो हमें ऊपर थे को वस्तु के फेले दीची जो अनेक ऊपर थे धर विमान को वस्तु के थ्रो करा हलो फेले देा हलो से वस्तुटी एन भूपृष्ठे पड़े ये वस्तुटी ऊपर थे नीचे दिखे पड़े तो यही वस्तु जो ऊपर के नीचे दिखे पड़े तक तो वस्तुरों प्रति सेकेंडे एक बेग बृद्धि पाँच क्योंकि से वस्तुता क्यों ऊपर के नीचे दिखे पड़े अथवा तुम भूमि थे को बल ऊपर दिखे थ्रो करो तो जे बेपार्ट घटुक ना क्यों ये क्योंकि भूमि समान हा विमान पड़ंत को वस्तु अथवा भूमि थे निक्षेप करा थ्रो करा को बल जो ऊपर दिखे जा वस्तुगुलो क्यों भूमि समान को दिखे अग्रसर हा य वस्तुगुलर जो बेग बृद्धि ह्रास बेपार भूमि समान हाता तरणटा के बोलब यरणटा के बोलब हे अभि 
অভিকর্ষজ তরণ এই তরণটাকে আমরা প্রকাশ করি এ দিয়ে এবং এই তরণটাকে প্রকাশ করি ছোট হাতের জি দিয়ে ক্যাপ স্মল জি এটা হচ্ছে তরণ এবং এটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ মানে হচ্ছে দুই তরণ অ্যাকচুয়ালি একই রকম একইভাবে কাজ করবে কিন্তু এটাকে এটার নাম হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ অভিকর্ষ স্তরণ কেন কারণ হচ্ছে এটা উপর নিচে যখন কোনো বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে কোনো তরণ কাজ করে তখন সেটাকে আমরা বলি অভিকর্ষ স্তরণ এই অভিকর্ষ স্তরণ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক বিস্তারিত পড়ব একটু সামনে গিয়ে আমরা শুরুতেই অনেক বেশি আলোচনা করে ফেললাম তো আমরা এগুলো অবশ্যই তোমাদের লাগবে সামনে গিয়ে তো আমরা এখন আর একটু সামনে যাই যে পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পরন্ত বস্তুর যে তরণ হয় তাহলে পরন্ত বস্তুর যে তরণটা হবে সেটা হবে কিন্তু জি অভিকর্ষ স্তরণ হবে যে তরণ হয় তার মান কত এবং এই মান কেন পরিবর্তিত হয় অভিকর্ষ স্তরণের যে মান অভিকর্ষ স্তরণের মান কি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয় হ্যাঁ হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয় কেন হয় আমরা জানব সামনে এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষ অভিকর্ষ স্তরণ ভর ওজন নিয়ে আলোচনা করব আমরা কি কী নিয়ে আলোচনা করব অভিকর্ষ অভিকর্ষ স্তরণ আমরা অভিকর্ষ স্তরণ সম্বন্ধে একটু আইডিয়া পেয়েছি মহাকর্ষ কি তরণ ভর এবং ওজন আমরা তরণ সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়েছি ভর এবং ওজন সম্বন্ধে আমরা আইডিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাবো সামনে আমি চলে যাচ্ছি পার্ট একে পার্ট এক হচ্ছে মহাকর্ষ আমরা লাভ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলে বেশি দূর উঠতে পারি না আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসি মানে আমরা যদি উপরের দিকে লাভ দিই তাহলে উপরের দিকে বেশি দূর যেতে পারি না আবার ভূপৃষ্ঠের দিকে চলে আসি গাছের ফল মাটিতে পড়ে ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে মাটিতে পড়ে এর কারণ কি কারণ পৃথিবী আমাদেরকে তার নিজের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে শুধু পৃথিবী কেন সব কিছুই আমাদেরকে আকর্ষণ করে আসলে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলকে বলে হচ্ছে মহাকর্ষ ওকে তাহলে আমরা এই মহাকর্ষ সম্বন্ধে আরেকটু বিস্তারিত দেখে নিই ধরলাম এটা একটা বস্তু এবং এটা আরেকটা বস্তু এই মহাবিশ্বের যে কোনো বস্তুকণা এই একটা বস্তু এবং এটা আরেকটা বস্তু ধরলাম এই বস্তুটাকে বলবো হচ্ছে এম এম ওয়ান এটাকে বলবো হচ্ছে এম টু এম ওয়ান হচ্ছে এই বস্তুটির এখানে এম দিয়ে বোঝানো হয় হচ্ছে মাস মাস মানে হচ্ছে ভর তাহলে ধরলাম এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু এই বস্তুর ভর হচ্ছে এম ওয়ান এই বস্তুর ভর হচ্ছে এম টু এবং এই দুই বস্তু করার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমি ধরলাম হচ্ছে ডি ডি হচ্ছে ডিস্টেন্স বা দূরত্ব এবং এখানে দিলাম হচ্ছে এফ এফকে বলা হয় হচ্ছে ফোর্স ফোর্স বা বল এই বলটাকে আবার বলা হয় আকর্ষণ বল এই বলটা আকর্ষণ বলও হতে পারে তাহলে এই দুই বস্তু করার মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল রয়েছে আমরা এখানে বলা হয়েছে যে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এটাই হচ্ছে নিয়ম এবং যে কোনো বস্তু এই যে যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ বল যে কোনো বস্তুর যে কোনো বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মহাকর্ষ তার মানে খুবই সিম্পল যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তুকে যে আকর্ষণ করবে তাকে বলা হবে মহাকর্ষ বল খুবই সিম্পল এর বাইরে আর কিছু নেই এখন কথা হচ্ছে যে মহাকর্ষের সাথে আরেকটা জিনিস জড়িত সেটাকে বলা হয় অভিকর্ষ তাহলে আমরা অভিকর্ষ একটু দেখে আসি অভিকর্ষ কি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলকে আমরা বলি হচ্ছে মহাকর্ষ বল কিন্তু এই দুইটা বস্তুর মধ্যে যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বলটা কাজ করছে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে যদি একটা বস্তু পৃথিবী হয় তাহলে কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা তাহলে ধরা ধরলাম এটা পৃথিবী তাহলে এটা অন্য একটা বস্তু যেহেতু পৃথিবীর সাথে অন্য একটা বস্তু এখানে কাজ করে মানে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে এই যে কোনো বস্তুর মধ্যে যদি একটা হয়ে যায় পৃথিবী মানে পৃথিবীর সাথে যদি কোনো বস্তু আকর্ষণ কাজ করে বা দুইটা বস্তুর মধ্যে যখন আমরা আকর্ষণের ক্যালকুলেশন করব তখন একটা যদি পৃথিবী হয়ে যায় তাহলে এই বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অভিকর্ষ তখন আকর্ষণ বলটা আর মহাকর্ষ থাকবে না তার মানে পৃথিবী বাদে 
অন্যান্য যে কোনো বস্তুর সাথে যে কোনো বস্তুর যে আকর্ষণ বল সেটা হবে মহাকর্ষ কিন্তু যেই দুইটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বলটা কাজ করে তাদের মধ্যে একটা যদি আবার পৃথিবী হয় তাহলে পৃথিবীর সাথে অন্য কোনো বস্তুর আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলবো অভিকর্ষ আর কোনো পার্থক্য নেই পৃথিবী বাদে যে কোনো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে মহাকর্ষ আর পৃথিবীর সাথে অন্য কোনো বস্তুর আকর্ষণকে বলবো অভিকর্ষ শেষ আর কোনো আলোচনা এই অংশটুকুতে নেই এখন আমরা আবার রিডিংয়ে চলে যাই তোমরা নিশ্চয়ই নিউটন ও আপেল মাটিতে পড়ার কাহিনী শুনে থাকবে কথিত আছে নিউটন একদিন বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন এমন সময় তিনি গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন তার মনে প্রশ্ন জাগে আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন নিশ্চয়ই কেউ একে মাটির দিকে টানছে চিন্তা ভাবনা শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পৃথিবীর সকল বস্তুকে তার পৃথিবী সকল বস্তুকে তার নিজের দিকে টানে পরে তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শুধু পৃথিবী নয় এই মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ বলে এই বিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে বলা হয় মহাকর্ষ বল যে কোনো দুটা বস্তুর মধ্যে এখানে এখানে ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটাকে বলা হবে মহাকর্ষ বল এরপর আমরা দেখব নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও মহাকর্ষ বল দুটি বস্তুকণার মধ্যকার এই আকর্ষণের বল বলের মান শুধু বস্তুদয়ের ভর এবং এদের মধ্যাকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে দুটি বস্তুকণার মধ্যাকারে আকর্ষণ বলের মান শুধু বস্তুকণাদয়ের ভর এবং এদের মধ্যাকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে আমি যে চিত্রটা এখানে এঁকেছি এই চিত্রের মধ্যে কিছু কি কি ব্যাপার দিয়েছি একটু দেখতে হবে এই চিত্রের মধ্যে আছে হচ্ছে এই দুইটা বস্তুকণার এই দুইটা বস্তুর ভর এখানে দেওয়া হয়েছে এম ওয়ান এখানে দেওয়া হয়েছে এম টু তার মানে এটাই একটা বস্তুর ভর এটা একটা বস্তুর ভর এবং এই দুইটা বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি ডিস্টেন্স থেকে ডি এবং এফ দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে এই দুইটা বস্তু করার মধ্যে যে আকর্ষণ বল যেই বলটা আকর ক্রিয়া করছে সেই বলটাই এখানে দেওয়া হয়েছে এফ হিসেবে তো এখানে বলা হয়েছে যে দুটি বস্তুকণার দয়ের মধ্যাকারে আকর্ষণ বলে বলের মান শুধু বস্তুদয়ের ভর এবং এদের মধ্যাকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে ভর এবং দূরত্বের উপর নির্ভর করে এদের আকৃতি আকৃতি মানে হচ্ছে এই বস্তুকণা দয়ের আকার কেমন এই বস্তু এবং এই বস্তুর আকার কেমন সেটার উপর নির্ভর করে না এখানে বলা বলা হয়েছে আকৃতি প্রকৃতি এবং মাধ্যম দয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না আকৃতি মানে হচ্ছে এই দুইটা বস্তুর আকার প্রকৃতি মানে হচ্ছে এই বস্তুকণাগুলো কি দিয়ে তৈরি প্রকৃতি এবং কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতি এবং এই বস্তুকণা দয় কোন মাধ্যমে আছে এই বস্তুকণা দয় বাতাসের মধ্যে আছে নাকি পানির মধ্যে আছে নাকি কিভাবে আছে এটার উপর নির্ভর করে না মানে আকৃতি প্রকৃতি কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না তার মানে নির্ভর করে শুধুমাত্র বস্তুকণার দয়ের ভর এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর অন্য কোনো ফ্যাক্টরির উপর নির্ভর করে না বস্তুদয়ের ভর বেশি হলে আকর্ষণ বলও বেশি হয় আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম যদি ভর বেশি হয় আকর্ষণ বল বেশি হয় আর তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয় এ ব্যাপারটি আমরা আরও জানব আমরা খুবই স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারি যে ভর যদি বাড়ে তাহলে আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাবে আর যদি দূরত্ব বাড়ে তাহলে আকর্ষণ বল কমে আসবে এই আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটার বিবৃতিটা একটু দেখে নিই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতি এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদয়ের সংযোজক সরল লেখা বরাবর ক্রিয়া করে ওকে আমরা আর একটু দেখি ধরা যাক এম ওয়ান এম টু ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে ডি দূরত্বে অবস্থিত এবং এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল হচ্ছে এফ তাহলে মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে আমি তাহলে একটু বিস্তারিত দেখি বিস্তারিত ব্যাপারটা এরকম যে এখানে হচ্ছে এফ এফ হচ্ছে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল হচ্ছে এই দুটা বস্তুর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল এবং যখন আমি বলবো যে বস্তুর ভর ভরের গুরুত্ব কি এই আকর্ষণের সাথে তাহলে সূত্রটা হবে এরকম যে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু এম টু মানে হচ্ছে এই বস্তুকণাদয়ের যে ভর আছে ভরের গুণফল হচ্ছে আকর্ষণ বলের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকবে সমানুপাতিক এটাকে বলি আমরা সমানুপাতিক সমানুপাতিক মানে হচ্ছে সমান অনুপাতে 
সমান অনুপাতে পরিবর্তনশীল সমান অনুপাতে পরিবর্তনশীল মানে হচ্ছে এখানে এম ওয়ান এবং এম টু এই দুইটা আমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখাতে পারি ধরো যেখানে এম এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং এম টুর মান হচ্ছে টেন তাহলে দেখো যে এফ সমানুপাতিক ফাইভ ইন্টু টেন মানে হচ্ছে এফ সমানুপাতিক ফিফটি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এই মানটাকে চেঞ্জ করি আমি যদি এইটাকে টেন থেকে টেন থেকে কেটে দিয়ে আমি টোয়েন্টি করে ফেলি তাহলে মানটা কীভাবে পরিবর্তিত হবে এফ সমানুপাতিক ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি হয়ে যাবে তার মানে পরের লাইনে হবে এফ সমানুপাতিক একশো তার মানে যখন ভর বৃদ্ধি পেল তখন ভরের গুণফল কিন্তু বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিক এবং ভরের গুণফল বৃদ্ধি পেলে এখানে আকর্ষণ বলো বৃদ্ধি পাবে মানে এখানে যেহেতু সমানুপাতিক সম্পর্ক তাই ভরের গুণফল বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভরের গুণফল কমলে আকর্ষণ বল কমবে এই এই সম্পর্কটাই এখানে দেখানো হয়েছে যে ভরের সাথে আকর্ষণের সম্পর্কটা হচ্ছে সমানুপাতিক সম্পর্ক মানে একইভাবে পরিবর্তনশীল এবং পরের লাইনে বলা হয়েছে এখানে এই লাইনটা আরেকবার আমি বলি যে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই আকর্ষণ বলের মান এই আকর্ষণ বলের মান এই বস্তুকণার যে মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আমরা জানি ব্যস্তানুপাতিক মানে হচ্ছে ওয়ান বাই যেই ভ্যালুটার সাথে যেই রাশির সাথে ব্যস্তানুপাতিক সেই রাশিটা বসবে হচ্ছে ইনভার্স আকারে বিপরীত আকারে এই ব্যস্তানুপাতিক মানে হচ্ছে বিপরীত সম্পর্কে বিপরীত সম্পর্ক বিপরীত সম্পর্ক মানে হচ্ছে এখানে যদি দূরত্ব বাড়ে আকর্ষণ বল কমবে এবং দূরত্ব কমলে আকর্ষণ বল বাড়বে তো এখানে দূরত্বের সাথে আকর্ষণ বলে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক এবং ভরের সাথে আকর্ষণ বলে সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক এই ব্যাপারটা খুব ভালো মতো বুঝতে হবে তোমাদেরকে এখন এখন আমরা এই দুইটা ব্যাপারকে দুইটা ব্যাপারের সাথে আরেকটা লাইন ছিল এখানে বলা হয়েছে যে এই বল বস্তুকণাদয়ের সংযোজক সরল লেখা বরাবর ক্রিয়া করে মানে এখানে আমি একটা টান দিয়েছিলাম যে এই যে বলটা এই বল হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্র বরাবর ক্রিয়া করবে মানে হচ্ছে যে একটা বস্তু তার যে কোনো জায়গা দিয়ে তার একটা বস্তুর আকার যেমনই হোক না কেন যে কোনো জায়গা দিয়ে অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করবে না সবসময় আকর্ষণটা হয় হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যেমন পৃথিবী যে কোনো অংশ দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে আকর্ষণ করে না পৃথিবী সবসময় আমাদেরকে আকর্ষণ করে তার কেন্দ্রের দিকে তো এরকম যে কোনো বস্তু যখন আকর্ষণ করবে তখন তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করবে এই ব্যাপারটি এখানে বলা হয়েছে এখন আরেকটা বিষয় আমরা এখানে লিখব সেটা হচ্ছে যখন এই দুইটা সম্পর্ককে আমরা এক জায়গায় করে লিখব তখন আমরা কি পাবো এখানে পাব হচ্ছে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার যখন আমরা এই দুইটা সম্পর্কে একত্রিত করে ফেলব তখন আমরা সম্পর্কটা পাবো হচ্ছে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার প্রথমটা লিখলাম এম সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু পরেরটা হচ্ছে এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা আসলে এক জায়গায় করে দিয়েছি এক জায়গায় করে দেওয়ার ফলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো এই দুইটা থেকে আমরা একটা কম্বিনেশন তৈরি করেছি এখন এখন আমরা জানি যে যখন আমরা কোনো সমানুপাতিক সম্পর্ককে সমান করে ফেলতে চাই মানে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এখানে ছিল এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এবং এখানে আছে হচ্ছে এফ সমান এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার আমরা জানি যে সমানুপাতিক মানেই কিন্তু সমান না সমানুপাতিক মানে হচ্ছে সমান হারে পরিবর্তনশীল সমান অনুপাতে পরিবর্তনশীল কিন্তু সমান মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সমান একদমই সমান তো সমানুপাতিককে আমরা সরাসরি সমান লিখতে পারবো না এই এই সমানুপাতিক এবং সমানের মধ্যে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স আছে খুব হালকা কিছু ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বসানোর ফলে 
এই সমান উপাধিকের এবং সমানের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা মেটানো যায় মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু সেটা যে কোনো ভ্যালু হতে পারে এটা বিজ্ঞানীরা ক্যালকুলেশন করে এমন একটা ভ্যালু সেট করেন যেই ভ্যালুটা সেট করার ফলে সমান উপাধিক সম্পর্ক যখন আমরা উঠাই দিই দিয়ে সমান চিহ্ন লিখি তখন ওই ভ্যালুটা বসানো যায় এখানে ওরকম একটা ভ্যালু হচ্ছে জি এই জিকে বলা হয় সমানুপাতিক ধ্রুবক এটাকে বলা হয় সার্বজনীন এখানে দেখো এখানে লেখা আছে এখানে জি একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক এবং এইখানে কিন্তু ওই সম্পর্কটা দেওয়া আছে যে সম্পর্কটা আমি অলরেডি লিখেছি তো জি হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এই সমানুপাতিক ধ্রুবকের কাজ হলো যখন আমরা সমানুপাতিক থেকে কোনো জিনিস সমান করব তখন এই মানটা বসাতে হবে এই মানটা সমানুপাতিককে সমান বানানোর ক্ষেত্রে কাজ করে ওকে এখন আমরা লিখ দেখব যে এখানে জি একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক একে বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে একে কি বলে বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকগুলো যে যেগুলো এই সমানুপাতিক থেকে সমান করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এগুলোর মান কিন্তু ফিক্সড এগুলোর মান কিন্তু কখনও পরিবর্তন হয় না এখানে জি একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক একে বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে এর অর্থ হচ্ছে এক কিলোগ্রাম ভরের দুটি বস্তু এক মিটার দূরত্ব স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে জি এর মান এই লাইনটা তো আসলে অনেক কিছু বোঝার আছে যখন আমরা অনেক কিছু বিস্তারিত বুঝতে যাব তখন কিন্তু আমাদের পড়াশোনাটা একটু দীর্ঘায়িত হবে কোনো সমস্যা নেই এখানে দেখো যে এফ সমানুপাতিক জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এখন এখান থেকে যদি আমি জি এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে এই ডি স্কোয়ার এখানে গুণ হবে তার মানে হয়ে যাবে এফ ডি স্কোয়ার বাই এম ওয়ান এম টু তার মানে জি এর ভ্যালু হবে এফ ডি স্কোয়ার বাই এম ওয়ান ইন্টু এম টু তো আমি জি এর সংজ্ঞা কীভাবে পাবো জি এর সংজ্ঞা কীভাবে পাবো আমি জানি যে এইখানে একটা বস্তু এবং এইখানে একটা বস্তু এবং এই দুইটা বস্তুর মধ্যে কিন্তু একটা আকর্ষণ বল আছে এই আকর্ষণ বলটাকে বলা হয় এফ এই দুটা বস্তুর মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি জি এর ভ্যালু কী পাবো জি এর ভ্যালুটা এরকম যে ব্যাপারটা এরকম যে যদি আমরা এরকম বলতে পারি যে ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি ভরের দুটা বস্তু এটা হচ্ছে ওয়ান কেজি এটাও হচ্ছে ওয়ান কেজি এই এই দুইটা বস্তুকে যদি আমরা হচ্ছে ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি ভরের দুটা বস্তুকে যদি ওয়ান মিটার দূরত্বে আমরা স্থাপন করতে পারি যদি ওয়ান মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে পারি তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে হচ্ছে যখন আমরা ওয়ান কেজি ভরের দুটা বস্তুকে ওয়ান মিটার দূরত্ব অবস্থান করাবো তখন তারা কি বলে আকর্ষণ করবে যেই বলে আকর্ষণ করবে সেটি হচ্ছে জি এর মান তার মানে দেখো এখানে ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যখন ওয়ান কেজি ভরের দুটা বস্তুকে এটা হচ্ছে ওয়ান কেজি এটা হচ্ছে ওয়ান কেজি এবং ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি ভরের দুটা বস্তুকে আমি পরস্পর থেকে ওয়ান মিটার দূরত্বে স্থাপন করব তখন জি ইকাল টু এফ হয়ে যাবে তার মানে সংজ্ঞাটা এখন একটু লক্ষ্য করো ভালো মতো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কী সংজ্ঞাটিতে কী বলা হয়েছে যে এক কিলোগ্রাম ভরের দুটি বস্তু এক মিটার দূরত্বে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করবে সেটি হচ্ছে জি এর মান যখন এক কেজি ভরের দুটা বস্তুকে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করব তখন যেই বলে আকর্ষণ করবে তখন আকর্ষণ বলটাই হয়ে যাবে জি এর মান তাহলে আশা করি তোমাদের জি এর সংজ্ঞা বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না এখন দেখি মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে আমরা দেখতে পাই নির্দিষ্ট দূরত্ব অবস্থিত দুটি বস্তুর ভরের গুণফল দ্বিগুণ হলে বল দ্বিগুণ হবে অবশ্যই হবে কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের সূত্র কারণ এখানে সূত্র হচ্ছে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু এখানে যদি ভরের গুণফল দ্বিগুণ হয় তাহলে এফ দ্বিগুণ হবে ভরের গুণফল তিন গুণ হলে এফ তিন গুণ হবে ভরের গুণফল তিন গুণ হলে এফও তিন গুণ হবে বা আকর্ষণ তিন গুণ হবে আর নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল হবে এক এক চতুর্থাংশ এই ব্যাপারটি কীভাবে কাজ করে একটু দেখি এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার তো যদি আমি এফ এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই টু স্কোয়ার লিখি 
तो हमें टू मान कि दुई मीटार दूरत स्थापन करी मैं एखे जो द्विगुण करी मैं हमें दुई गुण करी हम दूरत मान तो एक्चुअल भैल्यू बैर एफ समानुपातिक वन बोर हमें जो एफ समानुपातिक वन ब्री स्कोयर करी तो हमें दाड़े एफ समानुपातिक वन बन वोट बला होने जे निर्दिष्ट भारत दो बस्तु दूरत द्विगुण कर ले चतुर्थाश और दूरत तीन गुण कर ले नय भागर एक भाग महाकर्ष बल प्रभाव में पृथ्वी सूर्य चारिदी के घरे महाकर्ष बल प्रभाव में पृथ्वी सूर्य चारिदी के घरे एन्न सकल ग्रह सूर्य चारिदी के घरे कैन अन् सकल ग्रह सूर्य चारिदी के घरे ठीक एक ही कारण एकटाई कारण से महाकर्ष बल कारण य महाविश्वर प्रति वस्तुकोण एके अपर के निजे दिखे आकर्षण कर ये आकर्षण बल कारण क्योंकि अन्न्य सकल ग्रह ठीक एक ही कारण जे कारण पृथ्वी सूर्य चारिदी के घुर ठीक एक ही कारण अन्न्य सकल ग्रह सूर्य चारिदी के घुर आशा करी तुम्हारे पार्ट वान पार्ट एक को समस्या है जेहेतु पार्ट एक हमारे ये अध्याय शुरू तई चैप्टारे सम्पर्क अनेक कि पार्ट एके बुझब परवर्ती तुम्हारे परवर्ती चैप्टारे क्योंकि अनेक कि तुम्हारे अलरेडी बोझा हो गए ये पार्ट एकर मध्यमे आशा करी तुम्हारा भलो लेगे भिडियो तुम्हारे जेको समस्या हमें कमेंट सेक्शने जाना तुम्हारे ये गाइडलैन देर चेषा करब तुम्हारे अनेक धन्यवाद